Viimeinen kysymys on se, kaksi tai kolme asiaa, mitä sä tekisit nyt, jos sä Suomen pääministeri? No, mun pitää vaan ottaa semmoinen varoittava lause ensin. Tämä Suomen ongelmavyyhti ei ratkea niin kuin yhden ku, kuuden kuukauden rupeamalla aikana. Ei tietysti. Sitä on pitkällä. rakennettu 15 vuotta tätä Joo. ongelmaa ainakin. Ja siksi se... Mutta jos tätä lähdetään nyt korjaamaan, niin miten sä tekisit sen? Mä, mä panostaisin parin asiaan. Ensinnäkin niin mä, 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 niin kuin, mä panostaisin työmarkkinoiden niin kuin avaamiseen. Joko niin, että mä tekisin eduskunnalle esityksen työehtosopimuslain toisen, toisen luvun seitsemännen pykälän poistamisesta, se on yleissitovuus, tai sitten mä kehottaisin työnantajia harkitsemaan sitä, että, että sopiminen pitää tehdä niin kuin enemmän yrityskohtaisesti. Se on hirveän tärkeä asia. Se on hirveän tärkeä myös niille ihmisille, jotka tarvitsevat töitä, koska se on se tapa, jolla me saadaan enemmän työpaikkoja Suomeen. Toiseksi mä tekisin suuren verouudistuksen, ja koska meillä ei ole varaa niin kuin, hirveästi alentaa julkisia tuloja tällä hetkellä, meidän täytyy tehdä niin kuin, verouudistus, joka tulee etenee useammassa vaiheessa. Ja mä ensin katsoisin läpi, mitkä on ne, verot, jotka on kaikkein tärkeimpiä alentaa, jotta Suomeen saataisiin investointeja. Ja silloin se on yhteisövero ja tiettyjä muita niin kuin yritystoimintaan liittyviä veroja, joita on pakko alentaa. Ei, niin kuin, tästä ei muuten tule mitään. Hmm. Noin olisi nyt ne niin kuin ekat toimenpiteet. Sitten mä yrittäisin niin kuin saada aikaiseksi suuremman koaliition eduskuntaan ja, 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 ja jopa niin kuin yhteiskunnallisen keskustelun jonka tavoitteena olisi saada ihmiset laajasti ymmärtämään se, mitä kaikki ymmärsi 60-luvulla. Ja se on se, että ilman investointeja ei ole työtä, ilman työtä ei ole tulevaisuutta. Jos me takaisin 60-luvulla, niin demareiden vaalimainoksissa luki niin kuin työtä. Se oli kuva yleensä tehdas tuunarista, joka seisoi vaimo Kainalossaan ja katso tehdasta, koska se tehdas oli silloin niin kuin sen hyvinvoinnin symboli ja, 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 ja taloudellisen kasvun ja hyvinvoinnin kasvun symboli. Tänään se ehkä ei ole tehdä, se on, se on, se on joku niin kuin läppäri tai jotain muuta. Mm. Se pointsi on se sama. Ellei meillä ole talouskasvua, niin pitkän päälle meillä ei ole mitään. Kiitos Nalla Kiitos Jallis.